herkese selam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün birazcık sinirlerim gergin, değil mi? Evet. <gülüyor> Çünkü... Bayağı bir gergin. <gülüyor> Çünkü e, aslında bugün size muhteşem bir değişimle kamerayı açmak istiyordum ama maalesef öyle olmadı. Dünden bütün gün kuaförüdeydim. Saçlarım boyandı görüldüğü üzere ve hiçbir değişiklik yok. Sabah gitti, <gülüyor> akşam geri geldi aynı. Evet, <gülüyor> sabah saat 11'de çıktım evden. Hatta 10'da kalktım, 11'de çıktım. Akşam saat kaçtı yani? 6, 6 7, 7 gibiydi. Ve anca işim bitmişti. Komple saçlarım açıldı. <gülüyor> Bu açma işlemini biliyorsunuzdur. E, Tup turuncu oldu ve üzerinden boya yapıldı. Gösterdiğim saçla, modelle asla alakası yok. E, olsun artık ne diyelim. Daha fazla buna canımı sıkmayacağım. Birazcık dünden çok gerildim. Hatta sabaha kadar uyuyamadım. Ama şu anda bir tık daha iyiyim galiba değil mi düne göre moral olarak. Artık kabullendim zaten. Olarak. Evet şu an kabullendim. Nasip böyleymiş diyorum. Ya aslında üzüldüm. İstediğim şeyin olmamasına değil, verdiğim paraya birazcık yazık oldu. Ona çok üzüldüm. Şimdi e, kaç tarafında hakkını yemem. Saç kesimi çok güzel. Ona bir şey dediğim yok ama saç rengi asla olmadı. Açma işlemine rağmen. Neyse. Biz bugün Emrah'la ne yaptık? Kanlarımızı verdik. Sabah erkenden kalktık. Saat 8'di galiba. 9 gibi sağlık ocağında olduk ve kan verdik. Artık... Hiçbir şey kalmadı Emrah. Yok, 3-4 gün bekleyecekmişiz şeyi. Evet. Çıkmasını, ondan sonra nikah tarihi aldınız işte. O yüzden yani. böyle dağınığız biraz. Çünkü sabah 8'de kalktı. Sonra da Alsancak'a geldik şimdi. Birazcık buraları gezeceğiz. Burada biraz işimiz var. Oraları da vloglarım size. Aslında biz Alsancak'a neden geldik? Hem takı seti bakacağız hem de Emrah'a saat bakacağız. E, o işlerimizi böyle sabah erken kalkmışken halledelim dedik. O yüzden böyle birkaç mağaza gezeceğiz. Tabii çekime izin verirler mi bilmiyorum. Çok da zannetmiyorum. Genelde kuyumcular bu konuda biraz e, sıkıntılı davranıyor. Biz önce alışveriş için saatçiye geldik Konyalı saate. Emrah saat bakıyoruz. Şöyle bir saat beğendim. E, bir tane de Emrah beğendi. Gold renkte bir saat. Ben normalde erkekte çok fazla gold rengi sevmiyorum ama annem de Emrah da çok sevdiği için böyle bir saate bakalım dedik. Sen bir kolumda dene istersen Emrah. Bir otomatik bu güzelliği o zaten. Evet Emre otomatik saat istiyordu. Buna iskelet saat deniyor sanırım. Şöyle çok şık. Sadece ben gold sevmiyorum ama Emre çok beğendi. Tabi onun beğendiği gibi olsun istedik. Ben Annem de çok beğendi. Pardon şimdi otomatik olarak çalışıyor. Ha, bir de şey galiba bu. Kili bitmiyor bunda. E, i̇ki gün boyunca tak taktığında kalıyor muydu? Nasıl oldu? Şarjı aldıktan sonra iki gün yaklaşık iki gün kadar çalışmaya devam edip ondan sonra Kolun oldukça devam Anladım. edecekmiş. Anladım. Şöyle arkasına Otomatik kendi saatini alıyor değil mi? Yoksa geri yapalım lazım. Bir kere ayarlıyorsunuz saatini çalışmaya başladıktan sonra. Ondan sonra tekrar oradan. Anladım. Şöyle arkasındaki sistemde iskelet oluyor sanırım. Böyle içindeki çalışan mekanizmayı görebiliyoruz. Emrah bu tarz bir saat bakıyordu. Bunu alıyoruz şimdi. Buna karar kıldık değil mi? Beğendim. <gülüyor> Bir de ben şu saati beğenmiştim. Yine aynı markanın sadece böyle metal rengi. Ben gold sevmediğim için bunu beğendim ama yine Emrah'ın istediği gibi olsun. Böyle bunu alıyoruz şimdi. Bu i̇lk alışverişi evet. sana yaptık. Hayatımda ilk defa otomatik saat alıyorum. <gülüyor> ben almıyorum kaynanan alıyorum. Evet kaynanan sağ olsun. <gülüyor> Öyle. Şimdi ödemesini yapsın kaynanan. Ondan sonra çıkalım bana bakalım. Evet. İsim sıra sende mi? Sıra bende evet. Anladım. Emrah hala saat bakıyor. Başka modeller de mi bakıyorsun? Yani Birkaç tane anlayı düşünüyorsun sanırım. Kötü oldu bende yani. yani. Fiyatı çok yüksek. Valla yüksek. Olsun aşkım sana da ya. <gülüyor> Aynen yani, çok şey yapmak istemedim ama. Bizi de dışarıya gönderdi. Ben de de hallederim. <gülüyor> <gülüyor> ama sıra çok güzel. Valla gold rengi çok güzel. Ya yani ben, ben e, çok sevmiyorum gold ama tabii ki burada önemli olan senin beğenme. Yok ben beğendim kızım. Ben böyle metal defa, olanları seviyorum. Hayatımda ilk defa otomatik saatim olacak biliyor musun? Evet. Ki alabilirdim ama almadım hiçbir zaman. Evet. Böyle Çünkü genelde kendin alışveriş yapmayı sevmiyorsun. Evet. Evet. Abi bir şey söyleyeyim mi? Başka salon olacak kanka çok keyifli oldu. Yemin ederim. Şu an çok mu keyiflisin? Ya biraz kötü oldu. <gülüyor> ama yani. Güzel yani. Güzel mi? Hoş mu böyle? <gülüyor> Bakın kamerayı kapatır kapatmaz. Emrah dedi ki şurada bir tane saat var. Şurada gold. Diyor ki bu daha güzelmiş. Bu daha mı pahalı? <gülüyor> Böyle değilim kızım. Emrah biraz coştun herhalde. <gülüyor> Şaka yapıyorum. Ama gerçekten bu markanın saatleri de çok güzelmiş. Ben de beğendim biliyor musun? İsviçre markası zaten bunlar. Ee, sen de bana böyle bir saat alabilirsin. O da İsviçre markası. He. O da İsveç'te de. 
Ee, bunlardan kendime bakabilirim istersen hemen şu anda. Olmadan <gülüyor> önce son bir kere daha deniyor Emrah şöyle. Tam göstereyim. Bayağı güzel duruyor Emrah. Şu an güzel olan şey ne biliyor musun? Saatime yüzüğün mü? Ellere. <gülüyor> çok güzel oldu. Evet beğendim ya çok güzel oldu aşkım. Güzel günlerde kullan inşallah. Teşekkür ederim canım. Daha güzel olsun. İnşallah. İnşallah. <gülüyor> Zaten çıktık kendime takı bakmayacağım. Migros'a girelim dedim. Çünkü evde hiçbir şey yok. Biraz Migros'tan alışveriş yapalım. Sonrasında artık yine ertesi gün gezeriz. Ramazan şerbetleri de çıkmış şöyle. Bizim evde geçen yıldan kalma benim söz zamanından kalma şerbet var. Hala duruyor. Acaba bir şey olmuş mudur bir yıllık şerbete? Ha Emre? Bir yıl olduysa bu. Bir yıl oldu. Ya. İçilmez mi? Bu şekerlenmiştir. Zaten şekerli bir ürün değil mi? Evet. Yani ben bizim şerbet zamanı dağıtırken bakmadım bile tadına biliyor musun? Sen baktın mı? Yok içmedim ben. Ben de içmedim galiba o an. Şu orta reyonda Simon'un toz makinesini gördüm. Emrah bak sana ne diyeceğim. Tasarımı Simege çok benzemiyor mu? Değil mi? Sadece şurada yani Simbo yazıyor ama Simek yazsa bayağı güzel bir tasarım bak, olmuş. Burada Simek yazsa 15 bin lira. Tamam evet Şimdi ne Simon kadar? 3 bin liradır. Bakalım hemen. Simbo 1600'e düşmüş 2149'dan. Evet. Fiyatı da iyiymiş. Kaç watt acaba? Yani ben almayacağım da alacak olanlar için. <gülüyor> Bunun watt'ı çok önemli. Burada yazıyor mu? Yok yazmıyor. Şuradan bir bakayım. 2000 watt'mış. Baya güzel ve tasarımı çok çok şık yani çok beğendim ve krem rengi çok güzel duruyor. Hatta var ya Emrah ben ne dikkatimi çekti? Kutusu bile benziyor. Aynen. Değil mi? Aynısı. Evet. Çok güzel olmuş. Yani Senin düşün muadili yani. Muadili evet bence de. Düşünenler için güzel bir fiyatı da var 1600 lira. Ne gördüm bakın mini havlu kağıt. Çok hoşuma gitti. Şu kadar bir boyu var şöyle ve fiyatı 41 lira. İçinde 6 adet var. 3 katlıymış. Bundan bir tane alalım ve deneyelim. Mutfakta güzel durur. Deterjanlara bakalım bir de indirim var mı? Şu toz deterjanları kullanmıyorum ben. Sıvılarda da herhangi bir indirim yok. Şu Bingo'yu bir önceki market alışverişimde almıştım. O kadar çok beğendim ki çok güzel. Bunu 150 liraya almıştım 4 litresini. Şu anda da 199 lira. Baya güzel kokuyor. Ve normalde siyahlarda böyle koku kalıcı değil. Biliyorsunuzdur zaten yumoş falan o kadar kalıcı olmuyor ama şu Bingo'nun kokusu gayet kalıcı. Rinso düşmüş. Fiyatı 149'dan 89'a düşmüş. Kaç litreymiş bu? 3 litre 50 yıkama diyor. Bunu hiç kullanmadım. Siyahlara da ihtiyacım yok. Beyazlara ihtiyacım var aslında ama beyazlar da indirimde değil. İndirime girince alırım artık. Çünkü şu an idare edecek kadar var. Şu Domestos'un e, lavabo duşa kabin fayans temizleyicisinden alayım. Bu 74 liradan 48.90'a düşmüş. Bir tane yeşil çay alacağım. Şu yumuşak içimli. İndirimdeymiş. 33 liraya düşmüş. Şu geçen çok sevdiğim lahana turşusu indirime girmiş. Acılı olanı. 86 liradan 64 liraya düşmüş. Bundan bir tane alayım. Emrah çok seviyor zaten lahana turşusunu. Evde pirinç yok. Malum Emrah çok seviyor. Şu Reis markası güzel oluyor. Bunun baldo olanı indirimdeymiş. 149'dan 109'a düşüyor. Bundan da bir paket alalım. Kendime de yeşil mercimek alacağım. Şu yerli mahsulmüş. Fiyatı 51.90. Bundan asla Emrah'ın yiyeceğini düşünmüyorum. Bunu sadece kendime yaparım. Öğlenlere. Değil mi? Doğru düşünüyorum. Yemezsin. Yok, ne olduğunu doğru. bile bilmiyorsun. Şu an bilmiyorum ama yemem herhalde. Öyle dediğine göre kesin yemem. Evet. Şöyle bir paket brokoli alacağım. Bunun kilosu da 42.95'miş. Buradan birkaç tane de pembe domates alacağım. Bu biraz delikliymiş. Şunu, bu da ezik. Aa, hiç güzel bulamadım. Bu da delikli. Şu iyi. Şöyle şunu alayım. Bu da delikli. Niye böyle ya? Bunlar güzel değil mi acaba? Bu da öyle. Şunu da alayım. 
Yani 3 tane falan alacağım herhalde. Bir de şunu alayım. Tamam. Gerçekten de 3 tane aldım. Zaten kahvaltı yapmayı düşünmüyoruz da böyle belki bir sandviç falan hazırlarım Emrah'a. Onun içine koymalık. Hatta bakın ne gördüm. Bu domates 39.95'miş. Bunu alacağım ve daha iyi durumda. Şöyle bir salkım alsam yeter zaten. 10 lira fark ediyor kilo başı. O yüzden şunu alacağım. Diğerini de buraya bırakacağım. Şunu bırakalım. Az da yeşil elma alacağım. Bunu yemeye o kadar çok alıştım ki her akşam. Şöyle 4-5 tane alacağım bundan. Şöyle yeter. Emrah'ın canı çilek istedi ve ben dedim ki almayalım bence çünkü fiyatı 99 lira ama canı çok istemiş. O yüzden alacağız. Şöyle güzellerinden ve sanki şu güzel gibi. Evet bunu alalım. Bu arada fiyatı indirimli hali. Normalde 129 liraymış. 99'a düşmüş. Emrah aldığım çileği sevmedi. Kendisi bakıyor şimdi. O da güzel görünüyor. Büyük büyük. Ben ona bakmıyorum. Şuradaki rengi soldum diye bakıyorum. Sen öyle anlıyorsun. Bunu sevmedin mi? Yok baksana bunun çok bir şeyi var şuraya var üstte. Tamam bırakıyorum o zaman şöyle. Güzel bal olsun. Gerçi bunun hepsinde var ki kızım. Hepsinde var. Yani sayılar şu bak minikler daha güzel olur her zaman. Daha ekşi olur bunlar. Öyle Bizim mi? Bol olsun. Tamam. Şurada tavuk indirimde değil ama Banvit diyor. Şunu alalım. Kök kanat full. Ha değil. Şu kök kanatmış full. Bunu alalım. E, fiyatı ne kadar bilmiyorum ama sanırım 200 lira civarı. 10.03 son kullanma tarihi de. Yaparız herhalde o zamana kadar. Şöyle. Bunu ikimiz de çok seviyoruz Emrah'la. Bir de şu dana füme kuru etten alacağım. Bu indirime girmiş. 175 liradan 139 liraya düşmüş. Bir tane de hindi füme alacağım. Bunun da fiyatı 75 lira. Bakın burada da ne gördüm? Mihaliç peyniri. 143 liraymış fiyatı. Bundan bir tane alayım. Hatta şu kısmı alayım. Çünkü o yarımda. 350 gram bir adeti. Artık her yemeğin yanında yoğurt yemeye o kadar alıştım ki bir tane şu Tire Kooperatif'in tava yoğurdundan alacağım. 16.03'müş daha var. Fiyatı da 66.75. Bir tane laktosuz süt alıyorum Migros'un. Fiyatı yazmıyor ama en uygun bu oluyor zaten. Bir de şöyle Emrah'a sandviç hazırlayacağım. Onun için şöyle sade zeytin ezmesi Marmara Birliği'nin. Fiyatı da 92 lira ama şöyle baya büyük bir kap. Bunu ekmeğin arasına süreceğim. Emrah'a güzel bir sandviç hazırlayacağım sabahları. Kendime bir de şu ekirin kefirinden alacağım. Bunlar indirimdeymiş. 19.95'e düşmüş. Böyle bir tane kereviz, muz, ananas alacağım. Bir tane de havuç, mandalina, zerdeçal şöyle ikili alayım. Bunun bir de tarihlerine bakmak lazım. Son kullanma tarihi 27.03 27.03 İyi daha varmış. Bir de şu tavuklar indirime girmiş. 200 liradan 150 liraya düşmüş hepsi. Tarihi en uzun olanı alalım 10.03 10.03 Genelde hep 10.03 Evet hep 10.03 Şunu mu? 10.03'müş. Bu 125 liraya düşmüş. Şunu alalım ya. Bu daha iyi. Biraz daha büyük büyük. Yaparız diye düşünüyorum. Çünkü Emrah çok seviyor tavuğu. Ben de zaten çok seviyorum. O yüzden evde bulunsun indirimdeyken.
Evet alışverişimiz bitti. Şöyle size de göstereyim. 1398 lira yani toplamda 1400 lira tuttu. Şöyle bir alışveriş. Aslında nereye gidiyorsun Emre? Asansör dönmemiz lazım. Neresi? Burası şey merdiven değil ki. Böyle. <gülüyor> İnebiliriz. Şurada ne kadarlık bir yiyecek vardır sence? Bilmiyorum, İki günlük az. akşam yemeği. Aynen. Hatta hadi üç günlük diyelim. Çok fazla bir şey yok ki. İki kişiyiz bile ya. Evet. 4-5 kişi olduğunuzu düşün. Yani şurada 10 günlük yemek yok. 1400 yok. lira fazla gerçekten de. Fiyatlar çok yükselmiş. Evet biz eve geldik. Aldıklarımı yerleştirdim. Eve girmeden önce Emrah'la bir fırına uğradık. Şöyle çok güzel ekmekleri aldım. Bu fırını yeni keşfettim. Burada böyle ispir fırın. Çok güzel ekmekleri var. Şöyle mısır ekmeği aldık. Bunu böyle birkaç tane ayıracağım. Geri kalanını diprize atacağım. Çünkü bayağı fazla. Yine aynı şekilde kara ekmek olarak geçiyor bakın. Şöyle bir ekmek aldım. Bunu büyük bir ekmek hali. Bunu dilimleyip dilimleyip satıyorlar. istediğimiz kadar. Bundan da birkaç tane ayıracağım. Geri kalanını diprize atacağım. Çok çok lezzetli bir ekmek. Bu fırını annemle birlikte keşfettik daha doğrusu. Çok güzel e, ürünleri var ve böyle farklı çeşit ekmekleri var. Çok severim böyle farklı çeşit ekmekleri olduğu zaman. Bunları genelde Emrah için aldım. Öyle söyleyeyim. Çünkü sabahları kahvaltı yapmayı kaldırdım. Emrah şu anda dayanamadığı için ona sandviç hazırlarım diye böyle güzel sandviçlik ekmekleri aldım. Bakın hamburger şeklinde. Çok güzel, çok pufidik bir ekmek. Bunu da, bunu diprize kaldırmam. Bunu iki gün içerisinde tüketiriz. Air fryer'da ısıtırım. Ya da tost ekmeği gibi kullanabilirim de. Bir de eczaneden şöyle kendime hamatör krem aldım. Bu aralar cildim çok fazla kuru. Dazerden dolayı da böyle ekstra bir kuruluk var. Yves Rocher'in kremini almıştım. Çok iyi geldi. Bir de ekstra bunu özel önerdiler. E, lazerdeki çalışan kızlar. O yüzden eczaneden bunu aldım. Bunu da 60 liraya aldım. Evet son olarak da şöyle Emrah'a aldığımız düğün hediyesi olan bu saati tekrardan gösterelim istedim evde. Bu arada bunu ben seçmiştim. Evet. Ben sana attım böyle bir model istiyorum diye. Evet ben çok gold sevmiyorum ama senin olunca daha da bir sevdim. Bak, paketi falan da baya güzel. Evet kutulaması çok hoş gerçekten de. Bu bir de İsviçre markasıymış. Hani Swiss made diyor. İsviçre markası. İçeyim mi? Biz hemen Emrah'la ne yaptık? Ne yaptık? <gülüyor> Fransa'daki fiyatına baktık evet, ya. Aynı yurt... fiyatmış. Aynıymış yurt dışıyla. Aynı fiyatmış evet. Evet güzel görünüyor. Orada böyle çok detaylı çekemedim. Ama şu an çok hoş görünüyor gerçekten de. Güzel ya. Dur şu, şu an çalışmıyor herhalde. Koluna ha, takınca koluna ça çalışıyor, çalışıyor evet mi? öyle dedi de. Şunu şöyle yapayım. Şu arkasını gösterdi mi videoda hiç hatırlamıyorum. Bir dakika. Yok gösteremedi. Arkası da şu şekilde şöyle. Evet. Böyle mekanizmalı istiyordu Emrah. Hoş duruyor. Ha, bak dediğin doğru. Koluna bak, takınca çalışıyor. Koluna taktı şimdi çalışıyor. Bunu ben demedim. Oradaki çalışan kız dedi. <gülüyor> Kolundan çıkardıktan sonra 52 saat kadar mı daha devam ediyormuş. Sonrasında e, ne dedi ya? E, da Duruyor da. dedi galiba. Bilmiyorum ama baya baya güzel. Değil mi? Evet güzel. Çok hoş. Aslında ya yani ben gold'u sevmiyorum diyorum da bu renk bu gold değil ama yani. tam, gold tam gold değil, değil. evet Baksana. ya buna bak ne denir acaba koyayım. bak şu an daha iyi gözüküyor evet böyle şey bu mat, şey mat gibi 22 yani. ayar gold'unda değil yani yok öyle parlak bir şey evet. değil evet böyle altın gibi değil de nasıl diyeyim böyle daha çok aksesuarlarda olur ya ama çok güzel gerçekten evet güzel duruyor şu an evde daha çok beğendim ya daha hoş duruyor inşallah o, ya orada ışıklar daha güzel duruyor da sanki bir şey söyleyeyim mi <gülüyor> <da çok> güzel, <gülüyor> ben de burada daha çok beğendim yok şu an belki hani videoda çok iyi gözükmüyor ama Evet ama bayağı, orada çok detaylı çekememiştim. Bayağı bayağı güzel ama ya. İnşallah güzel günlerde kullanırsın i̇nşallah, aşkım. İnşallah beraber inşallah bir tane. Teşekkür ederim tekrardan ne de bunu yap bu hediyesi için. Çok güzel oldu. Böyle bu arada ben de takı setimi seçtim ama e, yarın teslim alacağız. Bakalım inşallah o da güzel gelir. Güzel güzel bir tane. Evet Emrah saatiyle uğraşıyorken ben de kapanış konuşmamızı yapayım. Umarım videomu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.